갈라디아서 2장 20절부터 21절 말씀 신약성경 304쪽 말씀입니다. 우리 함께 봉독하겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 갈라디아서 2장 20절부터 21절 말씀. 아멘 아멘. 여러분 이 말씀 너무나 귀하기 때문에 다시 한번 봉독합니다. 갈라디아서 2장 20절부터 21절 말씀. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라 갈라디아서 2장 20절부터 21절 말씀 아멘 아멘 여기는 성경 암송학교이기 때문에 복습도 열심히 합니다. 지난주 말씀이 갈라디아서 2장 17절부터 19절 말씀이었죠. 네, 우리 함께 우리 두번 연속으로 반복하겠습니다. 네, 17절인데 20절로 되어 있네요. 여러분들이 양해하시고 갈라디아서 2장 17절부터 19절입니다. 시작. 갈라디아서 2장 17절부터 19절 말씀. 만일 우리가 그리스 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 갈라디아서 2장 17절부터 19절 말씀 아멘 아멘 갈라디아서 2장 17절부터 19절 말씀 만일 우리가 그리스 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범범한 자로 만드는 것이라 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 갈라디아서 2장 17절부터 19절 말씀 아멘 아멘 기도하겠습니다 참으로 좋으신 하나님 하나님의 은혜와 사랑에 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 주의를 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 예배할 수 있게 해 주셔서 감사하고요. 또 하나님의 말씀을 듣게 해 주셔서 정말 감사합니다. 하나님 우리가 하나님의 말씀을 듣고 2주 안에 다 잊어버리는 까마귀 되지 않게 해 주시고 하나님의 말씀을 온전히 마음에 새겨서 그 말씀대로 살아가며 그 말씀 안에 거하며 그리고 그 말씀에 은혜를 누리며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 갈라디아서 2장 20절 너무나 유명한 말씀인데 우리 모두가 잘 아는 말씀이지만 이 말씀을 통해 주시는 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. 하나님 말씀하여 주시옵소서 우리가 듣겠습니다. 성령님 인도해 주셔서 말하는 자나 듣는 자가 다 성령의 인도함을 받는 시간 되어줄 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 오늘은 갈라디아서 2장 20절부터 21절 말씀을 통해서 내 인생의 기념비적 사건, 기념비적 사건이라는 제목으로 함께 말씀을 나누려고 합니다. 내 인생의 기념비적인 사건이다. 여러분, 이런 이야기 많이 하잖아요. 우리가 1년에 한 번씩 돌아오는 생일이 있는데 그러면 처음 보는 사람이나 잘 모르는 사람들한테 우리가 이렇게 물어봐요. 생일이 언제세요? 이건 국문학적으로 맞는 표현은 아닙니다. 생일이 언제예요? 이렇게 물어봐야 되는데 요즘에는요. 그 문장 속에도 존칭을 써요. 그래서 생일이 언제세요? 이렇게 물어봐요. 지금 그 식당에서도 이렇게 서빙을 하는 분들이 어떻게 하냐면 어, 어, 어떤 음식을 드시, 드세요? 뭐 이렇게 하여튼간 그 존칭을 갖다 극존칭을 쓰는 경우가 있어요. 어쨌든 간에 여러분들이 양해하고 들으세요. 생일이 언제세요? 이렇게 물어본다고요. 왜냐하면 이 세상에 생일이 없는 사람은 단 사람 한 사람도 없잖아요. 누구에게나 생일이 있어요. 그리고 생일은 굉장히 즐겁고 행복한 날이라는 인식이 있습니다. 
사실 그 생일이라는 게 그렇게 썩 좋은 건 아니에요. 어, 전도서를 통해서 보면 솔로몬은 이렇게 인생에 뭐냐면 인생은 고난이라고 했거든요. 수많은 고난이 우리를 기다리고 있는데 뭐 세상에 태어나는 것이 그렇게 그 행복한 일일까요? 그래서 그런지 몰라도 사람들이 Happy birthday to you 이렇게 노래를 부른다고요. 어, 생일 축하합니다. 이 Happy birthday 이라고 하는 것은 어, 행복한 생일 뭐 이렇게 의미를 하는 거고 또 우리는 생일 축하합니다. 당신이 이 세상에 오신 것을 우리는 진심으로 환영하고 축복합니다. 축하합니다. 이런 의미로 우리는 이 노래를 부르죠. 어, 케이크에다가 이렇게 해서 호불 끄고 심지어는 케이크 없으면 초코파이라도 거기에 촛불을 꽂혀놓고 거기다 불을 붙여놓고 불을 끄면서 해피 버스데이 생일 축하합니다. 우리가 이렇게 이야기를 해요. 왜? 이 생일이라는 것은 행복한 사건이든지 불행하든지 간에 내 인생의 기념비적인 사건이기 때문에 그런 거예요. 이 세상에 생일 없는 사람은 단한 사람도 없어요. 그래서 이 생일은 굉장히 중요한데 여러분 분명히 이 생일은 내 기념비적인 날에 틀림이 없는데 또 생일의 특징이 하나 있는 것이 뭐냐면 정확한 년, 월, 일이 있다는 거예요. 그래서 몇 년에 태어났고 몇월 달에 태어났고 며칠에 태어났다. 심지어는 그것보다 더 아주 세미하게 뭐 새벽에 태어났느냐, 뭐 낮에 태어났느냐, 뭐 밤에 태어났느냐 이런 걸 가지고 또 이렇게 뭐 사주를 보는 사람들도 있어요. 그렇게 생일의 특징은 정확한 년, 월, 일이 있다는 거. 그리고 생일은 분명히 내 인생의 기념비적인 사건이다. 여러분 동의하시죠? 그런데 여러분들이 진정한 그리스인이 되려면 생일보다 더 중요한 날이 있어야 돼요. 그것이 뭐냐면 바로 그리스인이 되려면 생일도 중요하지만 사일이 있어야 돼요. 사일. 사일이 뭐예요? 사일이란 우리가 생일이 태어난 날이라고 한다면 사일은 죽는 날을 얘기하는 거예요. 그리스인이 된다는 것은 먼저 죽는 그 날이 있어야 되는 거죠. 이 날을 우리가 사일이라고 이야기합니다. 처음 들어보셨죠? 여러분 생일이 있으면 사일도 있는 거예요. 그리스인이 되려면 세상 사람들은 이 사일이 없어요. 그래서 생일만 이야기하지만 진정한 그리스인이 되려면 뭐가 있어야 된다고요? 사일이 있어야 돼요. 여러분 죽는다는 것은 슬픈 것이지만 은 기독교의 진리는 항상 이런 원리예요. 죽어야 산다는 거예요. 죽어야 산다. 오늘 갈라디아서 2장 20절이 그 말씀을 하고 있는 거잖아요. 그리스와 함께 죽어야만 그리스와 함께 살아날 수 있다는 거예요. 여러분 죽어야 사는 것이고 근데 그냥 죽는 게 아니라 그리스와 함께 죽고 그리스와 함께 사는 날이 있어야 된다는 거죠. 이런 것을 가리켜서 우리 기독교에서는 또 거듭남이라고 이렇게 정의를 합니다. 거듭남. 예수님은요. 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수도 없다. 그리고 하나님 나라에 들어갈 수도 없다. 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 우리가 제가 오늘 예수 그리스와 함께 죽고 함께 산다고 그랬는데 이것을 상징하는 것이 그 예식이 바로 세례. 사실은 침례가 더 정확한 표현이죠. 세례는 씻을 새, 세척할 새자지만 침례는 잠긴다는 거죠. 그래서 침례가 더 성경적이라고 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 2장 12절 말씀 우리 함께 봉독합니다. 시작! 너희가 세례로 그리스와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 이, 이것이 바로 이제 세례. 그러니까 그리스와 함께 죽고 죽어서 뭐가 돼요? 장사되고 또 죽은 자들 가운데 완전히 다 죽었어요. 죽은 자들 가운데 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받는 거예요. 이것이 바로 세례다 이렇게 이야기하지만 오늘 그리스와의 연합이라고도 할수 있는 것이고 바로 우리 그리스인들에게 반드시 사일이 있어야 된다 하는 것을 의미하는 것을. 말씀드릴 수가 있습니다. 여러분 이 말씀 제가 오늘 함께 나눴던 콜로에서 2장 12절 말씀은요. 가장 그 
갈라디아서 2장 20절 말씀과 함께 우리가 죽어야 하는 것 그리고 그리스도와 함께 다시 살리심을 받는다는 것을 잘 설명하고 있는 말씀입니다. 여러분 갈라디아서 2장 20절 말씀 여러분 잘 아시죠? 아마 그리스도인들이 성경 전체에서 가장 잘 알고 가장 좋아하는 말씀 가운데 하나가 바로 갈라디아서 2장 20절의 말씀입니다. 갈라디 그리스도인이라고 하면 누구나 이 갈라디아서 2장 20절에 대한 추억이 있을 거예요. 이 말씀 내가 암송했던 그런 추억 그리고 이 말씀을 깊이 묵상했던 추억 그리고 이 말씀을 함께 나눴던 추억 그리고 이 말씀을 통해서 설교를 들었던 그런 기억이 있을 거예요. 이렇게 이 갈라디아서 2장 20절은 갈라디아서 전체 중에서도 가장 중요한 말씀이기도 하지만 성경 전체에서도 가장 중요한 말씀이 갈라디아서 2장 20절이에요. 저 역시도 이 말씀에 대한 추억과 그 암송에 대한 기, 어, 기억이 있습니다. 그리고 제가 이 어, 갈라디아서 2장 20절을 가지고 어, 간증을 한다고 하면 은 또한 실제적으로 제가 이렇게 암송을 시켰던 사람들 가운데 그 일어났던 기적들을 이야기한다면 지금 제가 이 짧은 설교 시간에 다 설명하지 못해요. 놀라운 말씀이에요. 이 갈라디아서 2장 20절은. 그리스도인들이 대부분 좋아하는 말씀이고 그리고 암송하는 말씀이고 그리고 많이 들었던 말씀이 이 갈라디아서 2장 20절이죠. 그런데 이 말씀 속에는 엄청난 비밀이 또 담겨져 있습니다. 여러분 우리가 이제 갈라디 지난 말씀이 이제 우리 갈라디아서 2장 17절부터 19절 말씀이었는데 제가 다시 한번 설명을 드리면 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 들어가면 그리스도께 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내 나를 법법안자로 만드는 것이라 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 하는 말씀을 가지고 제가 지난주 말씀을 나눴죠. 그런데 이 말씀을 정리를 하면 다시는 16절로 가는 것이 옳아요. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암은 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿다니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니라 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 이렇게 이야기합니다. 율법의 행위를 가지고 우리가 뭐 종교 생활을 하고 기도 생활을 하고 봉사 생활을 하고 뭐 여러 가지 그런 행위들이 있잖아요. 그런 행위를 가지고는 하나님 앞에 의롭다함을 받을 육체는 단한 사람도 없어요. 제가 지난 시간에는 뭐라고 이야기했냐면 어? 지난 세대에도 현재 세대에도 그리고 앞으로 오는 세대도 어떤 사람도 율법의 행위로서 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 육체는 단한 사람도 없습니다. 여러분 사도바오는 이렇게 의롭다함을 얻는 것은 율법의 행위가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 얻는다라고 계속 이렇게 강조를 해요. 그러면서 지난주에 말씀은 뭐냐면 예수님을 믿는다고 하다가 만약에 죄가 드러나서 죄인이 되어서 지옥에 가게 되면 그 예수님이 우리를 죄를 짓게 했던 분이냐 절대 그렇지 않다. 내가 헐었던 거, 율법의 행위를 헐었잖아요. 헐었던 것을 다시 세우면 나를 범법자로 만드는 것이다. 라고 바울은 자기 자신에 대해서도 자기, 자시, 자기 자신을 증인으로 내세웁니다. 그 이야기를 쭉한 다음에 오늘 이제 갈라디아서 2장 20절이 나오는 거예요. 아주 그러면서 이 말씀 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런데 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이 말씀이 자신의 인생의 가장 기념비적인 사건이었다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 여러분 인생에서 죽고 사는 것만큼 기념비적인 사건은 없을 거예요. 사람이 생일을 태어나는 거 굉장히 기념비적인 사건이죠. 그런데 우리 기독교에서 죽었다가 다시 그리스도와 함께 사는 거 이것만큼 기념비적인 사건이 또 어디 있겠습니까? 여러분 이것은 굉장히 중요한 기념비적인 사건이라고 정의할 수 있습니다. 그래서 이 갈라디아서 2장 20절에 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀나니 그러는 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 타는 거예요. 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 나와 함께 사신다는 거예요. 그러면서 내가 지금 살아서 이렇게 움직이는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 
그리스도 예수를 믿는 믿음 안에서 이렇게 된 것이다 라고 정의하고 있습니다. 중요한 사실이 뭐냐면 자신이 예수님과 함께 십자가에 못 박혔다고 이렇게 고백하는 거예요. 이 말은 바로 나는 십자가에서 죽었다는 사실을 고백하는 거예요. 예수님께서 십자가에서 죽으셨잖아요. 2000년 전에 예수님께서 십자가에서 못 박혀 죽으셨어요. 그런데 2000년 전에 나는 태어나지도 않았어요. 그렇지만 바울은 뭐라고 이야기하냐면 예수님이 십자가에 못 박혀서 돌아가실 때 나도 예수님과 함께 죽었다. 동시에 내가 이제 사는 것은 내가 사는 것이 아니라 그리스와 연합이 되는 것이다. 그래서 어쩌면 이 갈라디아서 2장 20절을 한마디로 정의하면 뭐라고 정의할 수 있냐면 그리스도와의 연합이에요. 그리스도와 연합이 되는 거예요. 내가 혼자 살았던 사람이에요. 자행자지하면서 혼자 살았던 내가 그리스도와 함께 죽습니다. 예수님이 죽으셨잖아요. 그때 나도 죽었어요. 그리고 예수님이 3일 만에 부활하셨어요. 살아나셨어요. 그때 나도 살아나는 겁니다. 이런 사건이 기념일적인 사건 아니에요? 맞죠? 그렇다면 이런 기념일적인 사건이 중요한 것은 뭐냐면 내 인생에 있었느냐 하는 거예요. 내 인생에 있었느냐 하는 거예요. 물론 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시지만 저 교회 밖에 있는 사람들에게 당신 예수 그리스도 함께 죽었습니까? 하니까 아니요. 나안 죽었는데요. 예수 그리스도 함께 사셨습니까? 아, 나는 그렇게 산적 없습니다. 분명히 그럴 거예요. 그럼 그 사람들은 그 대답이 정확하고 그 다음 이게 옳은 거예요. 그렇지만 문제는 뭐냐면 교회 안에 있는 사람들조차도 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박힌 기념비적인 사건 그리고 그리스와 함께 다시 태어난 기념비적인 사건이 나에게 있었느냐는 거예요. 여러분 예수님께서 십자가에서 돌아가신 것은 기념비적인 사건이고 역사적인 사건이에요. 그 누구도 부정하지 못하는 거잖아요. 그것은 역사적으로 증명될 수 있는 사건이에요. 심지어는 요 예수님을 모르는 사람들조차도 그것을 인정해요. 그런데 중요한 사실은 예수님께서 그의 십자가에 달려 돌아가시고 3일 만에 부활하셨다는 사실은 안 믿는 사람들, 불신자까지도 인정하는데 문제는 뭐냐면 그때 나도 그리스와 함께 죽었고 그때 나도 그리스와 함께 다시 부활해서 새 생명 없고 거듭났다고 하는 그 사건 예수님의 사건이 역사적인 사건이라면 내 사건도 하나의 역사적인 사건으로 남아있어야 한다는 거죠. 기념비적인 사건이 되어야 된다는 거예요. 이것만큼 내 인생에서 중요한 것이 또 있을까요? 저는 없다고 생각해요. 여러분 여기서 제가 이 기념비적이다 한 말은 오랫동안 기념할 만한 가치가 있다. 사건은 뭐예요? 일상적인 일과는 다른 특별한 일이 바로 사건이에요. 그래서 제가 오늘 제목을 내 인생의 기념이적 사건이라고 이렇게 이야기한 것은 정말로 이건 우리가 두고두고 기억하고 두고두고 축하하고 두고두고 감사하고 두고두고 정말로 이것을 기억해야 할그 사건이 바로 어떤 사건이냐면 오늘 사도 바울이 고백한 것은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니고 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라고 하는 그 사도 바울의 그 고백이 사도 바울의 고백에서 끝나는 것이 아니라 이 지금 오늘 이 시간을 살아가는 저와 여러분에게도 동일한 고백이 돼야 된다는 거예요. 그런 사람만이 정말로 하나님 앞에 의롭다움을 받을 수 있는 것이고 그런 사람만이 진정으로 구원받은 사람이고 그런 사람이 진정으로 거듭난 사람이라는 사실입니다. 이런 사건이 없이 내가 그냥 내가 예를 들어서 뭐 10년 전에 교회를 나왔습니다. 내가 어느 날 교회 뭐 친구에 의해서 교회에 나왔는데 갑자기 어? 막 머리가 뜨끈뜨끈하고 마음이 뭐 그래서 뭐 불받은 것 같아서 제가 그때부터 예수님을 믿게 되었습니다. 그런 거 말고요. 그런 거 말고 진짜 중요한 것은 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔느냐는 거예요. 그리고 그리스와 함께 다시 부활했느냐 하는 거예요. 새 생명 얻었느냐 하는 거예요. 아니 예수님의 사건은 역사적인 사건이고 기념비적인 사건인데 그 예수님의 사건이 내 속에 들어오면 나에게도 역사적인 사건이 되는 것이고 기념비적인 사건이 되는 것 아니겠습니까? 내가 예수님을 믿는다 하는 것은 단순히 종교를 가졌다는 그런 경험이 아니고요. 특별한 일이 나에게 벌어졌다는 거예요. 그럼 우리가 
이것이 그런지 안 그런지를 어떻게 점검해 볼수 있을까요? 질문해 보면 알수 있어요. 어떻게 질문할까요? 과연 나는 예수님과 십자가에 못 박힌 사람인가를 여러분들이 제가 여러분들 모르잖아요. 그러니까 여러분들이 스스로 답변을 하셔야 돼요. 나는 정말로 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽은 사람인가? 그리고 예수님께서 십자가에서 죽으실 때 나도 죽었다는 사실을 여러분 인정하는가? 이게 굉장히 중요한 사건 아니겠어요? 그래서 오늘 사도 바울은 그렇게 이야기합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 예수님이 십자가에 못 박혀서 죽으셨어요. 테텔레스타이 다 이루었다. 이렇게 하신 다음에 운명하셨어요. 그 장소에 나도 있었느냐 하는 거예요. 동시에 예수님이 죽음을 이기시고 3일 만에 부활하셨어요. 그때 나도 함께 부활한 사람인가 하는 거예요. 새 생명 얻었냐 하는 거예요. 거듭났냐 하는 거 질문하는 것입니다. 그래서 로마서 4장 25절이 이 말씀을 가장 잘 설명하는데 우리 한번 같이 선포할까요? 시작! 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 이건 객관적으로 지금 예수님의 사건을 지금 설명한 거예요. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨느니라. 이것은 객관적인 거예요. 객관적인 역사적 사건이에요. 예수님에게는 기념비적인 사건인데 나고는 아무런 해당이 되지 않을 수 있어요. 그런데 이것이 해당이 돼야 돼요. 우리 이 질문을 해볼 수 있죠. 나는 과연 거듭난 사람인가? 여러분 요한범 요한범 3장 3절 우리 같이 한번 선포합니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 예수님이 뭐라고 했어요? 거듭났다고 하면 거듭나야 돼요. 그랬더니 니고데모가 뭐라고 대답을 해요? 아니 선생님 내가 이렇게 늙었는데 어떻게 다시 태어날 수 있습니까? 어머니 뱃속에 다시 들어가서 내가 다시 나야 합니까? 이렇게 질문하는 거예요. 아주 원시적인 질문이고 정말 몰라서 묻는 질문이에요. 그런데 예수님이 친절하게 답변해 주셨어요. 뭐라고 하셨어요? 육으로 난 것은 육이요. 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 한다는 말을 이상하게 여기지 말라. Don't be strange. 이상하게 여기지 말아라. 우리가 그리스도인이 되려면 반드시 거듭나야 되는데 이 거듭난다는 그 사실을 Don't be strange. 이상하게 여기지 말라는 거예요. 여러분 제가 오늘 아, 앞서 설명해 주세요. 우리가 생일이 있는데 그리스도인이 뭐가 더 중요하다고요? 사일이 있어야 된다고 하잖아요. 그 사일은 죽는 날이에요. 근데 죽어야만 거듭나는 거죠. 다시 태어나는 거죠. 그래서 예수님이 그래요. 야, 육으로 난 것은 육이야. 근데 영으로 난 것은 영이니 내가 너한테 거듭나야 한다. 이렇게 이야기한 것을 정말로 이상하게 여기지 마라. 기이하게 여기지 마라. 당연한 것이다. 라고 예수님 말씀하신 거예요. 여러분, 분명 모든 사람에게 적용되는 것은 아닙니다. 그리스도인이라고 해서 다 이런 사건을 체험한 게 아니라는 거예요. 정말 이 말씀은 예수 그리스도와 함께 죽었던 사람, 그리고 예수 그리스도와 함께 산 사람, 그래서 그리스도와 온전한 연합이 이루어진 사람만이 갈라디아서 2장 20절의 고백을 할수 있는 거예요. 여러분 동의하십니까? 말씀이 너무 어렵죠. 그래서 좀 쉽게 설명을 하려고 합니다. 여러분 중요한 사실이 있는데 그리스도와 함께 함께 죽는 사건이 있어야 돼요. 그래야만 다시 태어나고 거듭남의 사건이 이루어질 수 있는 거예요. 우리 말에 이런 말이 있잖아요. 죽어야 산다. 라는 말처럼 죽은 적이 있어야만 다시 살게 되는 것입니다. 그래서 그것을 뭐라고 부른다고요? 거듭남이다. 본 어게인이다. 이렇게 정의하는 것입니다. 그런데 나 혼자 죽었다가 죽는 것은 아무런 의미가 없죠. 누구와 함께 죽어야 돼요? 예수 그리스도와 함께 죽어야 돼요. 예수 그리스도와 함께 죽어야 한다. 여러분 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 것은 역사적으로 보면 2000년 전의 사건입니다. 근데 그 2000년 전에 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가실 때 저도 그렇고 지금 오늘 방, 저 함께 예배 드리는 분들도 태어난 사람 한 사람도 없었어요. 그런 사람들인데 어떻게 예수 그리스도와 함께 십자가에 죽을 수 있어요? 그것은 뭐냐면 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으실 때내 죄, 
내 허물 때문에 대신 준 것을 인정하고 받아들이는 거예요. 이것이 바로 그리스도 예수에 대한 믿음인 것입니다. 이것이 바로 예수 그리스도와 함께 준 것을 인정하는 사건인 것입니다. 그리고 내가 죽는 것입니다. 그래서 우리가 함께 읽었던 로마서 4장 25절 말씀을 제가 이렇게 했어요. 어, 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해 살아나셨느니라 이랬는데 이것을 제, 저한테 적용하면 예수는 박종신의 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 박종신을 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 이렇게 했어요. 근데 여러분이 다 박종신 아니니까 여러분의 이름을 놓고 한번 해보세요. 시작! 예수는 박종신의 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 박종신을 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 자기 이름도 가니까 실감이 나죠? 이것이 바로 내가 그리스와 함께 죽음을 인정하는 거예요. 그리고 그리스와 함께 다시 살아남을 의미하는 거예요. 이 말씀을 좀 쉽게 설명을 하면 이런 거예요. 즉 범죄자, 여기 우리가 범죄를 했으니까 범죄자가 되는 거죠. 저 범죄자예요. 여러분은 범죄자 아닌가요? 범죄자, 나, 박종신을 위하여 십자가에 죽으셨다가 동시에 범죄자인 나를 의롭다 하시기 위해서 그분이 살아나셨다는 거예요. 여러분 어떻게 범죄자가 의로울 수가 있습니까? 그런데 그것이 가능할 수 있는 이유가 있는데 그 이유가 뭐냐면 내가 그리스와 연합이 될 때만 그것이 가능한 거예요. 내가 예수 그리스와 연합이 안 되면 그건 별개의 사건이에요. 그런데 내가 예수님과 그 지금 연합이 됐어요. 그래서 내가 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 나도 죽은 것이고 내가 연합이 되었기 때문에 그리스께서 3일 반에 부활하실 때 나도 함께 살아는 것이에요. 그래서 나는 그, 그 때부터 뭐라고 하냐면 의롭다함을 얻게 된 것입니다. 사실 제 신분은 뭐냐면 범죄자 박종신이에요. 여러분들도 다 범죄자예요. 그런 범죄자를 위하여 예수님이 죽으셨잖아요. 근데 예수님이 죽은데 나는 갭이 안 되면 안 돼. 내가 같이 죽어야만 내가 그죄 때문에 죽게 된 것이고 예수님이 이제 우리를 의롭다 하시기 위해서 살아나셨을 때 내가 같이 동참을 해야 하고 연합을 해야만 내가 의롭다함을 받는다는 것입니다. 이것이 바로 갈라디아서 2장 20절을 잘 설명한 로마서의 말씀인 것입니다. 여러분 그러니까 우리가 이 갈라디아서 2장 20절을 어떻게 받아들여야 되느냐 면 정말로 나는 범죄자입니다. 범죄자는요. 무슨 짓을 해도 요다 거기서 벗어날 수가 없는 거예요. 범죄자는. 그런데 예수는 우리 범죄함을 위하여 박종신의 범죄함을 위하여 죽으시고 내어줌이 되었어요. 그 다음에 예수님은 또한 박종신을 의롭다 하시기 위해서 다시 살아나셨어요. 그 사건에 내가 거기 함께 있었던 거예요. 그것이 바로 우리가 그리스도와의 연합이라고 이야기하는데 그리스도와 연합이 될때 내가 그로 인해서 의욕담을 얻는 거예요. 내가 범죄자이지만. 그래서 우리는 갈라디아서 2장 20절을 갖다가 어떻게 해야 돼? 계속 복상하면서 내가 그리스와 연합이 되어 있는가? 내가 그리스와 함께 십자가에, 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 나도 거기 있었습니다를 고백하고 예수님께서 3일 만에 다시 부활하실 때 예수 부활, 내 부활이 되어야 되는 거예요. 여러분, 근데 이러한 모든 일들이 어떻게 이루어진 것일까요? 바로 하나님의 은혜로 이루어진 거예요. 그래서 21절 말씀 우리 함께 보겠습니다. 시작! 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스께서 헛되이 죽으셨느니라. 여러분, 절대로 절대로 하나님의 은혜를 패하는 사람이 되지 마셔야 돼요. 많은 사람들이 하나님의 은혜를 패하는 거예요. 특히 누가 그랬어요? 갈라디아 지방에 들어온 거짓 선지자들, 가짜 선지자들이 와가지고 아니 예수 그리스도를 통해서 믿음으로 구원 받지만 모세의 율법을 지켜야만 구원이 완성됩니다. 이렇게 이야기하니까 다 바울을 통해서 세워진 그 교회들이 다 바울을 버리고 그 가짜 선지자들, 가짜 교사들을 따라서 그들의 신앙을 추종한 거예요. 그것도 그냥 천천히 한게 아니라 급속하게 이것은 바로 하나님의 은혜를 패하는 행동입니다. 여러분 하나님의 은혜로 여러분들이 구원 받을 수 있다고 믿습니까? 믿으셔야 합니다. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니한다라고 그래서 고백하는 거예요. 여러분 이 모든 것은 
하나님의 은혜입니다. 그래서 여러분 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨어요. 그래서 만일 의롭게 되는 것이 율법의 행위로 말미암으면 그리스도께서 십자가에서 죽을 이유가 하나도 없어요. 너 열심히 살아. 그래서 이 사람은 죄도 하나도 안 짓고 정말로 율법의 행위를 다 지킴으로 인해서 의롭담을 받았어요. 그럼 그리스도께서 십자가에 달리도록 하면 그건, 그건 무의미한 사건이 되는 거예요. 왜? 그렇게 율법을 완벽하게 지킨 사람이 있으니까요. 그러나 바울은 분명히 이야기합니다. 율법의 행위로서는 의롭담을 얻을 육체가 없느니라 이렇게 이야기했어요. 없어요. 여러분 이 모든 사건은 내가 한거뭐 율법 때문에 때문이 아니에요. 율법은요. 서, 율법을 알아, 아셔야 돼요. 여러분들이. 율법은 우리를 정지하는 거예요. 율법은 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫게 해주는 거예요. 그래서 너는 죄인이야. 너는 죄를 졌으니까 지옥 가야 돼. 너 같은 죄인은 자격이 없어. 너 같은 죄인은 죽어야 돼. 너 같은 죄인은 정말로 쓰레기 반도 못한 사람이야. 이렇게 정지하는 것이 율법의 성격인 거예요. 그런데 그 율법에게 비율을 맞추기 위해서 내가 뭔가 열심히 노력하고 내가 뭔가 최선을 다하고 내가 헌금을 열심히 드리고 내가 기도 생활을 열심히 하고 내가 종교 생활을 열심히 해서 그 율법을 만족시킨다고 할수 있을까요? 율법을 만족시킬 사람은 한 사람도 없는 거예요. 율법은 이렇게 우리에게 우리 의롭게 할 수가 없어요. 율법은 우리를 정지하고 죄인이라는 사실을 알게 하지만 절대로 절대로 우리를 의롭게 할수 없다는 거예요. 율법은 누가 우리를 의롭게 해요? 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜. 그래서 하나님은 율법으로 우리를 구원할 수 없기 때문에 어떻게 하셨어요? 정말로 최선책이자 차선책이고 정말 하나밖에 없는 방법이 뭐냐면 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 거예요. 그래서 우리를 위해서 죽게 하신 거라고요. 율법으로서 구원 받을 수 없다니까요. 내가 어떤 행위를 열심히 하고 착한 행동을 하고 남들을 도와주고 구제하고 별짓을 다해도 그런 것으로 구원 받을 수가 없어요. 우리가 구원 받는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원 받는 거예요. 그런데 그 예수 그리스도를 믿는다는 것이 뭐냐면 하나님의 은혜인 거예요. 그래서 에베소 2장 18절에 보면 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다는 거예요. 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜. 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 거예요. 그리고 우리를 위해서 죽게 하신 거예요. 그래서 예수를 죽게 하시고 그리고 우리를 의롭다 하시기 위해서 다시 부활시킨 거예요. 그러면 그 사건이 예수님의 사건으로 끝나면 안 되니까 우리는 여기에 우리를 어떻게 해야 돼요? 같이 연합을 해야 돼요. 그래서 예수 죽음 내 죽음 예수 부활 내 부활이 돼야 되는 거예요. 이럴 때이 모든 일을 갖다가 감독하시고 기획하시고 섭리하시고 이것을 예언하신 분이 누구예요? 하나님이신 거예요. 율법적인 행위로 일다 하는 것은 예수님을 십자가에 부정하는 거예요. 십자가를 부정하는 거예요. 그것은 예수님의 죽음과 부활 그리고 나의 죽음과 거듭남을 부정하는 반기독교적인 이단인 것이 바로 율법적인 신앙이에요. 지금도 많은 목사님들이 교회의 유익을 위해서요. 그 율법적인 행위를 싹 감시킨다고요. 그런 사람들이 엄청 많아요. 그 분들도 예수 그리스도를 통해서 구원받고 의롭담을 얻는다는 그 신학적 이론을 알고 있으니까 그렇게는 집적되고 얘기를 하지 못해요. 당신이 1 1조안 하면 지옥 갑니다. 이렇게 얘기는 못해요. 옛날에는 그렇게 하는 목사님들 되게 많았죠. 하나님의 것을 떼어먹고 지옥 갑니다. 자녀들이 뭐 저주를 받습니다. 별 이야기를 다 해가지고 사람을 갖다 공포에 빠지게 하는 거예요. 그래서 결국 뭐예요? 11조 잘하라는 거예요. 헌금 생활 잘하라는 거예요. 주일 성수 잘하라는 거예요. 심지어는 헌금을 해도 본교에다 해야지 다른 교회에다 하면 절대 안 된다는 거예요. 이렇게 하면서 자기 교회를 유지하기 위해서 슬쩍 율법을 갖다가 은혜 속에 이렇게 끼워놓는 거예요. 그게 누구하고 똑같냐면 갈라디아 지방에 들어왔던 그 거지 선지자들과 똑같은 거예요. 사실은 지금 그런 사람일수록 더 엄변이 뛰어나고 그런 사람일수록 더 교회가 크고 막 그러니까 아, 그 사람은, 저 사람은 신뢰할 사람이야. 이렇게 생각하는 경향이 있지만 여러분 성경으로 보면 그 사람은 반기독교적인 이단인 거예요. 하나님의 은혜 오직 하나님의 은혜입니다. 여러분 율법이 아니라 예수 그리스를 도 믿어야 하는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘 
21절에 내가 하나님의 은혜를 피하지 아니하노니 여러분 처음부터 끝까지 다 하나님의 은혜예요. 예수 그리스도가 이 세상에 오신 것도 하나님의 은혜예요. 그래서 요한복음 3장 16절에 보니까 하나님이 세상을 이처럼 살아서 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 이렇게 말씀하신 거예요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다. 이처럼 사랑한 게 이처럼이 뭐예요? 예수님을 이 땅에 보내실 만큼 사랑하셨어요. 그래서 독생자를 주셨어요. 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으면 이것이 같은 의미예요. 그래서 그를 믿는 자마다 그 독생자가 누구예요? 예수 그리스도이십니다. 그를 믿는 자마다 멸망하지 않는 거예요. 우리가 율법을 지키고 착한 행동을 하고 구제를 하고 교회 봉사를 열심히 하고 헌금생활 열심히 해서 구원받는 게 절대로 절대로 아니에요. 예수 그리스도를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님의 은혜입니다. 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하셨어요. 그래서 어거스틴이라고 하는 그 신학자는 이런 이야기를 했잖아요. 만약에 지금은 우리 이제 지구상에 한 70억 정도의 인구가 있다고 하잖아요. 그런데 이 지구상에 나 혼자, 어거스틴 혼자 이 세상에 존재한다 하더라도 어거스틴 한 사람을 구원하기 위해서 하나님은 독생자 예수님을 보내서 그를 죽게 하셨을 것이다. 이렇게 하나님의 십자가를 강조한 거예요. 하나님의 은혜를 강조한 거예요. 율법으로는 안 되는 거예요. 율법으로 육체, 율법의 율법적인 행위로 의롭다움을 얻을 육체는 이 세상이 없기 때문에 그런 거예요. 하나님의 은혜이고 예수 그리스도의 죽음과 그리고 부활. 그 사건에 내가 어떻게 된다고요? 연합하는 거예요. 이것이 내 인생의 기념이적인 사건이라고 말씀드리는 것입니다. 그런 사건이 있었습니까, 여러분? 정말로 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽으셨어요, 여러분? 그리고 예수 그리스도와 함께 다시 살아나셨습니까? 이 사건, 나에게 있었느냐는 거예요. 만약에 없다면요, 오늘 이 시간부터 예수 그리스도를 믿으세요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하였는데 여기에 세상에다가 자기 이름을 넣으세요. 하나님이 박종신을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그러니까 나는요. 얼마 짜리인 줄 아세요? 예수님 짜리인 거예요. 나 하나를 구원하시기 위해서 독생자 예수님을 보내주신 거예요. 이는 그를 믿는 박종신은 멸망하지 않고 이는 그를 믿는 당신의 이름을 넣어보세요. 이름 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이 사건이 있어야 됩니다. 만약 그리스도와 함께 죽고 함께 산 사건이 없었다면 여러분의 믿음을 점검해 보세요. 그리고 갈라디아서 강의를 앞으로 계속 들으시면서 여러분 어떻게 해야 돼요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사실 것이다. 이제 내가 육체 가운데 살아서 이렇게 움직이는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들 예수 그리스를 믿는 믿음으로 사는 것이다. 율법의 행위가 아니다. 의로운 행동이 아니다. 오직 예수 그리스를 믿음으로 말미암아 이것은 바로 이것을 분해해서 설명하면 내가 예수 그리스와 함께 십자가에 못 박혀 죽었고 예수 그리스께서 십자가에서 죽으셨다가 3일 만에 부활하실 때 내가 그와 함께 부활한 그 일. 이 나의 사건이 그래서 나의 기념비적인 사건이 되어야 될 줄로 믿습니다. 그러면 여러분은 영생을 얻게 되는 것이고 하나님의 자녀가 되는 것이고 거듭나게 되는 것이고 그리고 천국 시민이 되는 것입니다. 이 은혜, 이 특권, 이 영광 여러분 어떻게 소유하고 싶지 않습니까? 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 독생자 예수 그리스를 믿는 믿음으로 들어가서 그분과 함께 연합하는 것 이것이 내 인생의 내 생일보다도 더 귀한 기념이적인 사건이 될 줄로 믿습니다. 